isang hindi pa kumpirmadong transcript o usapan mula sa Titan Submersible at sa support ship nito na Polar Prince ang kumakalat online na maaaring magbigay linaw sa totoong dahilan ng pagkasawi ng limang kataong lula nito. Kaya't samahan niyo ako sa bawat detalye ng kumakalat na transcript. Titan Submersible ay pagmamayari ng pribadong kumpanya na Ocean K ay biglang nawalan ng komunikasyon sa Polar Prince noong June 18 habang bumababa patungo sa himlayan ng Titanic. Makalipas ang apat na araw, June 22, sa kasamaang palad, ang mga otoridad ay natagpuan ang mga bahagi ng vessel. Di kalayuan sa kinaroroonan ng Titanic at pinaniniwala ang agad na nasawi ang limang sakay nito matapos itong mag-implode. Ito ang kumakalat na transcript sa pagitan ng Titan Submersible at ng support ship nito na Polar Prince. Clear for descent. Enjoy the ride. Descending now. Launch sequence complete ready? All clear. Proceeding. Enjoy the dive gentlemen. You're 15 minutes into the dive, current depth. Systems check, please. Systems check complete, all in order. All lights are green. We are 756, proceeding. Thank you, proceed. Ang Titanic wreckage na nasa ilalim ng 3,800 meters, ayon sa mga eksperto, ang decent time dito o yung tagal ng paglalakbay bago mo marating ang pinakailalim kung saan naroon ang Titanic ay 2 hours and 30 minutes. Kung pagbabasihan natin ang 2 hours and 30 minutes o 150 minutes, ang normal na descent ng isang submersible vessel ay sa loob ng dalawat kalahating oras ay 25.33 meters per minute. Ngunit sa kaso ng Ocean Gate, labing limang minuto ang nakalipas. Matapos silang sumisid, umabot na sila ng 756 meters o may rate na 50.4 meters per minute. Doble sa nararapat na bilis na 25.33 meters per minute na sa loob ng labing limang minuto ay dapat nasa 379 meters pa lang ang lalim nila. Ayon sa mga numerong ito ay masasabi kong masyadong mapilis ang pagpapa ng Ocean Cape Titan. Makalipas ang 30 minuto, muling nagpadala ng mensahe ang Polar Prince. 30 minutes in, update please. All systems are functioning normally. We're in good shape. Continuing our descent as planned. Superb, proceed. Over 45 minute mark. Current depth. Confirm status. Depth at 1934. All systems stable and descent continuing as planned. Happy crew. Excellent. Makalipas ang 45 minutes, ang Ocean Gate Titan ay nasa lalim na 1,934 meters. At muli kung pagbabasihan natin ang nararapat na bilis ng pagpapa, sila ay dapat nasa 1,139 meters pa lang. Mas malalim sila ng 795 meters. You're at the hour mark. All is smooth sailing here. You are at 75 minutes. Depth, status, do you need to adjust velocity? All under control. At 2,960, no adjustments needed. We're enjoying the ride. Understood. Pagtungtong ng ikapitong put limang minuto, muling inalam ng Polar Prince ang kalagayan ng Ocean Gate Titan at tila batid nilang nasa itaas na masyadong mapilis ang pagbaba ng Titan. Kaya natanong nila kung kinakailangang baguhin ni Rush ang bilis. Makalipas ang halos sampung minuto, nagpadala ng mensahe ang Ocean Gate Titan na nag-alarm ang RTM o Real-Time Monitoring System. We're noting an alarm from the RTM. Reducing velocity descent depth 3433. 
Abot tanaw na ng Ocean Gate Titan ang Titanic. Humikit kumulang apat na raang metro na lang ito mula sa kinaroroonan nila. Understood. Do you need to ascend? No change with thrust. The rate of descent is increasing at 35. Going to release the ballast now. Stand by. Yes, agree. Release the ballast. No improvement. Preparing to jettison the frame. Affirmative. Update when able. RTM indicator status. Frame jettison multiple attempts needed. But starting the ascent now. Multiple attempts. What is your status? RTM indicators. Depth. Update please when able. Crackling sounded out. Dito na nagsimula ng magkaproblema at may narinig silang crackling sound sa aft na nasa likod na bahagi ng submersible. Maaring nagsisimula ng bumikay ang ilang parte sa likod dahil sa lakas ng pressure. Can you identify source? Negative. RTM indicator status. Trying to run diagnostics. Ascending now. But very slow. Sounds have subsided. Global RTM alert active all red. Sa mga oras na to, tila lumalala na ang problema ng submersible at sinusubukan ni Rush na ayusin ito at lahat ng alert ay aktibo na. Understood. Any codes? Depth? Ascent rate? Updates when able please. Slow ascent in progress. Quarter predicted. Unclear why rate is small. No indicator. At 3,476. Aiming for the surface. We are talking it over with the engineer. Stand by. Depth and status please. What's the wattage on upwards thrust? Reading red on the 8 power bus. I switched to B. At 3457M more sounds out. Paakyat na ang Titan, ngunit hindi maintindihan ni Rush kung bakit sobrang bagal at mas tumitindi na ang tunog sa likurang bahagi ng submersible. Sa oras na 9.42 and 42 seconds, ang lalim nila ay 3,476 at pagsapit ng 9.46.37 seconds, umakyat lang sila ng 347 meters o 19 meters sa loob ng humikit kumulang tatlong minuto. Ang hydrostatic water pressure sa ganitong lalim ay umaabot na ng 5,000 psi at noong mga oras na iyon ay tila hindi na gumagana ang pangunahing supply ng power at inilipat na ni Rush sa backup. Ito na rin ang huling mensaheng na ipadala ng Ocean Gate Titan at sa kasamaang palad, maaring dito na naganap ang inclusion. Understood. Continue ascent. Talking to Carlos about power bus situation right now. Stand by. We are activating recovery procedures. Carlos is requesting wattage output from bus B. Status update please. Velocity of ascent. We're not receiving you. Update please. Paulit-ulit na nagpadala ng mensahe ang Polar Prince. Bigo na silang makatanggap ng sagot mula kila Rush. Status and depth report. We need you to respond with status and depth. Carlos is requesting wattage update on thrusters. We are unable to read you. We are moving to recovery coordinates. Report if you read. Please respond if you're able.